Dear children, welcome to our channel Grammar and Hands in the video. Yet, I am going to talk about the first thing. I am going to talk about the first thing. I am going to talk about the first thing. I am going to talk about the first thing. I am going to talk about the first thing. I am going to talk about the first உங்களுக்குள்ள Cathode Cathedral, Anode Cathedral, so render the Mana Cathedral Patimodi, a part of La Padikrania. Either Anode Cathedral of Dinger when the name means made of the positive charge plus charge better, Tukal. Either mean by Cathedral, the negative charge, the minus charge better, Tukal Gul of Dinchul in the Mathematical. Up a name means up a cathode Cathedral, either the second question carbon dioxide yem or the carbon molecules and near vigidam mara the path dash with the curricular than cholanga. But carbon dioxide in cholomoda the one the ethan murder tayar chalo, other near vig the mara the abding the yend of the chalana, the may be marama irba the pair, mara vigadi. Example Patani by C water in Cholomboda, the yen the with a carbon dioxide tayar chalo, a la wood carbon anno, rend the answers and on the Near a vehicle, they marry carbon to the Annie and one the Panay and the Cholamu, the Ansan con the Pathanar and Cholamu, the end of the Narmo Patrandi, the Panay and Cholli, and the upper end of the Vitalapatala, the Maramada, Yerko, Ade Marieta, near Kuncholanga, near in Cholamu, the H2 and Cholamu, the Rend Hades and Nicolo, Woru Alsen, Anna Marco, other the Woru, one is tea and Reve, Yeti and Revi, the Taladani, Athenir, Colatane, Yerinir, Yen and Yer to the Catalo, and the Vigamundu or a Marir Kunga, the Mara Vigavi. Third part, near the Hades and Matamalsen are here. Das and an irrevi the train in the Luna only step at the Ninga Sonne. Children, the Vim Lutheria, upon a particular mother, the Samadaman of a theatre particular day, Pinadi Salavis Anglic, Udavad. Hm? Add the day, Tartan in Kutrukadol, Yen the and the dams and abding around the lava and the added the anu kolhe, among the research puny, among the Purunja kolhe, and the Vilir Ranga, added the scientist to Aranga, Silla Kolkigal yet to Kola Kuria Daganda, the Abdi yet the Kranga, Silla was single among the son of the Tapona, Illa, the Tapi, the yet the Kamudia, the Abdin Sodranga. Either one day, our Idura may one the Talton son of Kartikala, the Anime Pilaka Mudia, the Anni and the Mikamiha Mia Syria to call Yidukum man. Pirikiwe Mudia than Ramal to one solid ponare, Ana Ipa and the Anavi Pilaka Mudim, Anukul and the proton, electron, neutron ponda to Walgal Mulana, other lama in Nusila to Walgal Mulana, Kandubus and Nala, even the Tapu Yetikala, Mata Madanjil Chip, the Pertu and the Mata Angel Chip. Anakal Muliangal in Vedat Lama, Anakal Vandu Muli, Pinama Dasami and Nagar, the Muliangalas, Purpitanical, say and the Sermangal Urbaka, and either right to them. Up either one day. In the Mara Matram, Adayama Luddin Cholan Jalambo, the Sari, Mulian Vigatil and Children Jalabo, Mulian Vigatil Abdinga and Kadaya, the Pandakorin Lavurva, the Mara. But Tanimangal Anakalana, Yellow Tanimangalam, Tanimangal and Nada, Tanitirpa, the Tanimam, Sodium, Matum, Chlorine, Matum, Oxys and Matum, Magnesium, Potassium, Calcium, the Elam and the Tanimangal, and the Yellow Tanimangalam, Anakalana, and the way. Or Tanimath and Anit and Kalam, Urmadriana, and Chuli Kranga. Up a year son of the Lavande, where I am yet one the yet the Gitana, Tanimangal Yellami, Anakala, Anavi, Abding Rakata, Matan, and a Sulita, yet the Gitaha, be the Kalam Lakala, son and a poetic, I so to Pungla, the Kolgi, which is Chulanga, the Pungla Kate, standard. Or Tanimat and Anita and Eclam, Padanama Bato, Tanimal and Glana and Jerome, and the Tanimatulani and Eclam, and the Anni and Nayam, Ore, Anni and Nayam, Nere or Tanimana, Ethan and Uncle Clap, over Anna Yed the Patana, over Anna Uku and then Nere Yen, Ore Marirko, Anni and Nore Marirko, Anni and Nere and Umlukinga, Mercada, Anni and Abdin Sulisolum Bode, Sulilame, Seria children. 
அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் அணு அப்படிங்கிறது வந்து அணுவினுடைய மையத்துல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதைய சுற்றி வெளிவட்ட பாதையில வந்து எலக்ட்ரான்கள் சுத்தி வரும் நிறைய பட்ட பாதைகள் சுற்றி வருது உள்ள வந்து பி என் பின்னா என்னன்னா வந்து புரோட்டான் பிங்கிறது என்னடா புரோட்டான் இருக்கும் தமிழ்ல புரோட்டான் எழுதிக்கலாம் என் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரான் அப்ப உட்கருவுக்குள்ள நேர்மின் சுமை பெற்ற புரோட்டான்களும் மின்சுமை அற்ற நியூட்ரான்களும் உள்ளன வெளியில என்ன சுற்றி வருதுன்னா வந்து எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வருகின்றன சரியா இல்ல அணு எண் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு அணுவின் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையே என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா அணு எண் ஒரு அணுவின் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அணு எண் எனப்படும் இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னா புரோட்டான்களினுடைய எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கையும் சமமா இருக்கும் அப்ப இது இப்படி சொல்லலாம் இல்லையா அணு எண்கிறத புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லலாம் அடுத்து நிறையன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அணுவின் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையினுடைய கூடுதல் தான் நிறையன் இப்ப நம்ம கேள்விக்கு வருவோம் ஒரு தனிமத்துல எத்தனையோ அணுக்கள் இருக்கும் நீ எந்த அணுவை எடுத்துட்டேனாலும் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா அணுக்களும் ஒரே விதமான அணு எண்ணையும் ஒரே விதமான நிறைய எண்ணையும் பெற்றிருக்குங்கிறாங்க அதுதான் வந்து சரி சரியா கோடிட்டிடம் பாக்கலாமா டேஸ் என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகளாமா ஒரு தனிமத்தை எடுத்துதான் பிரிச்சுக்கிட்டே பிரிச்சுக்கிட்டே போற இப்ப இந்த பேப்பரே இருக்குதுன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்து கிழிச்சுக்கிட்டே கிழிச்சுக்கிட்டே போற இதுக்கு மேல கிழிக்க முடியாது அப்படிங்கறதுதான் என்னது அணு அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு தனிமமானது ஒரே மாதிரி இது எத்தனை தடவை பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஒரு தனிமத்தில் உள்ள அணுக்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு அணுவானது புரோட்டான் எலக்ட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான் ஆகிய துகள்களால் ஆனது ஒரு அணுக்கள் இப்ப பார்த்தோமா இந்த கேள்விக்கு தண்ட பதில் பார்த்தோம் அப்ப நம்ம வந்து ஒரு அணுக்குள்ள புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருந்துச்சு வெளியில எலக்ட்ரானும் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அதுதான் இங்க வந்துருச்சு அடுத்து எதிர்மின் சுமை கொண்ட ஐனி எதிர்மின் ஐனி நம்ம இங்கேயே பார்த்தோம் இல்லையா எதிர்மின் சுமை பெற்ற தொழில் பேர் எதிர்மின் ஐனி நேர்மின் சுமை பெற்ற ஐனிக்கு பேர் நேர்மின் ஐனின்னு சொல்லி பேரு எலக்ட்ரான்களா புரோட்டான்களா ஒரு எதிர்மின் சுமை இப்ப இதை இதுவே தான் இங்க சொல்றாங்க எதிர்மின் சுமை கொண்டது எது எலக்ட்ரானா புரோட்டானா எலக்ட்ரான் புரோட்டான்கள் எந்த மின் சுமை கொண்ட தகட்டை நோக்கி யோசிச்சுக்கணும் குழப்பிக்கூடாது புரோட்டான்கள் அப்படிங்கிறது நேர்மின் சுமை உடையது எப்படி காந்தத்துல ஆப்போசிட் துருவங்கள்லாம் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்குமோ அதே மாதிரி இந்த மின் காந்த விளைவுகள் மாதிரி மின் விளைவுகளை என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ஒரு புரோட்டான்கள் இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கடா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா இது வந்து எலக்ட்ரிக் பிளேட் மின் பிளேட் வைக்கிறேன் மின் புலம் வைக்கிறேன் அந்த மின் புலத்துல வந்து ஒன்னு வந்து பிளஸ் என்னது நேர்மின் தகுடு இன்னொன்னு எதிர்மின் தகுடு அப்ப இங்க வார புரோட்டான்கள் என்ன சார்ஜ்ல இருக்குது பூரா பிளஸ் சார்ஜ்ல இருக்குது அப்ப அது எதை நோக்கித்தே வேலை போகும் இங்க போகும் நேர்மின் சுமை பெற்ற புரோட்டான்கள் எதிர்மின் சுமை கொண்ட தகட்டை நோக்கி விளக்கம் அடைகின்றன அடுத்து புறமை அலையாவிடையே வெளியிட்டவர் லவாய்சியர் அப்படிங்கிறவரு மாறா விகித விதி ஜோசப் பிரௌஸ்ட் கேத்தோடு கதிர்கள் வந்து சார் வில்லியம் குரூக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஏனோடு கதிர்கள் சொன்னது கோல்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சது சரியா நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சது சாட்விக் இதெல்லாம் நம்ம புரியறது கொண்டு இல்லை இதெல்லாம் மனப்படம் தான் பண்ணணும் சொல்றேன் கொஸ்டின் ஆன்சர் பாருங்கடா பொறுமை அழியா விதியை வரையறது நூத்தி நாற்பதாவது பக்க அதுக்குரிய ஆன்சர் இருக்கு எஸ் சில்ட்ரன் இங்க இருக்கு ஒரு வேதிவினை நிகழும் போது உருவாகும் வினை விலை பொருட்களின் மொத்த நிறையானது வினை படுப்பொருட்களின் மொத்த நிறைக்கு சமம் தமிழ்ல தானே இப்படி இப்ப இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் படிக்கும் போது ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் அதுக்கு நம்ம டிக்ஷனரி எடுத்துதான் மீனிங் பார்க்கணும் இதுல அழகா சார் வினை விலை பொருள் வினையின் விளைவாக உருகிய பொருள் உருவாகிய பொருள் வினை படுப்பொருள் விலையின் ஈடுபடும் பொருள் அப்ப நம்ம எவ்வளவு பொருளை எடுத்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்சன் தொடங்குறோமோ அதெல்லாம் சேர்ந்து இன்னொரு பொருளை தருது இல்லையா அதோட நிறையும் இதோட நிறைய சமமா இருக்கும் அதுதான் உங்க புக்ல வச்சுனாதான் எக்ஸாம்பிள் போட்டுருந்தாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா மாதிரி ஒரு குடுவேல வந்து ஒரு பனிக்கட்டி துண்டுகளை எடுத்துக்கிட்டு அதோட நிறைய பாக்குறேன் சரியா அது அப்படியே வச்சுட்டு பனிக்கட்டி என்ன ஆகுண்டா உருகி போயிரு இல்லையா தண்ணியா மாறிடும் அப்ப பனிக்கட்டி திடநிலை இருந்து திரவ நிலையில் உள்ள நீருக்கு மாறிடுச்சு இப்ப மறுபடியும் வெயிட் பாக்குற ரெண்டு வெயிட் ஒன்னாதான் இருக்குது அப்ப பனிக்கட்டி உருவதற்கு முன் இருந்த நிறையும் பின் இருந்த நிறையும் சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இன்னொரு ரியாக்சன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பேரியம் குளோரைடுன்னு ஒன்னை வந்து இந்த சோதனை குழாயில் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த குள்ள வந்து பீக்கர்ல பாத்தீங்கன்னா சோடியம் சல்பேட் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறாங்க இந்த சோதனை குழாயை நூல்ல கட்டி விட்டுருக்காங்க நூல லைட்டா சேங் பண்ணும்போது இந்த சோதனை குழாயில் உள்ள பேரியம் குளோரைடு என்ன பண்ணுன்னா இந்த சோடியம் சல்பேட்டோட வினைபுரியம் அதன் மூலமாக என்ன உங்களுக்கு உருவாகுனா பேரியம் சல்பேட்டும் சோடியம் குளோரைடும் உருவாகும் அது
ஒரு வேதி வினையை நிகழும் பொழுது உருவாகும் வினை விலை பொருள்களினுடைய மொத்த நிறையானது வினை படு பொருள்களினுடைய மொத்த நிறைக்கு சமம் என நிறுவப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது பொருண்மை இன்னுமே சொல்லப்போன பொருண்மைன நிறை அழியா விதி அப்ப நிறை மாறாத விதிப்பது இந்த அடுத்தது மாறா விதி விதியை வரைகிற நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னாவது பக்கம் நம்ம ஏற்கனவே மாறா விதி விதியை நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு லைட் அவங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி தயாரிச்சாலும் அதுல கார்பனும் ஆக்சிஜனும் ஒரே விதத்துல இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது என்ன கொடுத்துருக்காரு பாரு பல்வேறு சேர்மங்களின் தயாரிப்பு முறை மாறுபட்டாலும் அவற்றிலுள்ள தனிமங்களின் இயைவு மாறாது அவை ஒரு குறிப்பிட்ட விதம் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டாலும் நீர் எடுத்துட்டாலும் சோடியம் குளோரைடு எடுத்தாலும் என்னத்தான் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதை எம்முறையில் தயாரித்தாலும் அதன் உள்ள தனிமங்களினுடைய இயைவு மாறாது விஷ அதாவது நீர்னா எந்த தண்ணியா இருந்தாலும் ஒன்னு இஷ்டி எட்டுங்கிற பங்குலதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுதான் அது அடுத்த கொஸ்டின்லாம் அயனோடு கதிர்களின் பண்புகளை கூறுக நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது பக்கம் ஆனோடு கதிர்கள் பண்புகள் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனோடு கதிர்கள் நேர்கோட்டில் சில நம்ம நேர்கனவை பார்த்துட்டோம் நேர்கோட்டில தான் போகும் ஆனோடு கதிர்கள் துகள் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா என்னன்னா எப்படி வளைவா இருக்குமா என்ன மாதிரி இருக்குன்னா துகள் துகளா இருக்கும் ஆனோடு கதிர்கள் மின்புலம் மற்றும் காந்தபுலத்தால் விளக்கமடைகின்றன அவை நேர்மின்னோட்டம் கொண்டுள்ளதால் எது மின் வாயு நோக்கி செல்கின்றன அப்ப நீ ஆனோடு துகள் வரும்போது மின்புலம் வச்சாலும் சரி காந்தபுலம் வச்சாலும் சரி விளக்கு போய் அதுவாடி போயிட்டே இருக்கும்பா நீ சப்போஸ் அந்த இடத்துல எதையாவது கொண்டு வந்து வச்சிட்டா விளக்கமடையும் அது நேர்மின் சுமை பெற்றதானால எதிர்மின் வாயை நோக்கி விளக்கம் அடைகின்றன அதுக்கு நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஒன்மா கொஸ்டின் சொன்னாங்க இல்லையா அடுத்து இங்க நேர்மின் வைக்கதிகளுடைய பண்புகள் மின்னிறக்க குழாயில் இருக்கும் வாயுவினுடைய தன்மையை சார்ந்து அமையும் இதுக்கு பேர் தான் மின்னிறக்க குழாய் இதுக்குள்ள வந்து இந்த வினை நிகழ்வதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட கேஸ் வந்து நிரப்பியிருப்பாங்க அப்ப அந்த கதிர்கள் உருவாகுது இல்லையா அதோட தன்மை எதை பொறுத்திருக்குதான் உள்ள இருந்து என்ன கேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து அமையும் அப்படிங்கிறாங்க துகளின் நிறை மின்னிறக்க குழாயில் வாயுவினுடைய அணுநிறைக்கு சமமாக இருக்கு அப்ப இந்த உருவான இந்த துகள் இது துகள் துகளா தானே வருது பாத்தியா இதோட நிறை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உள்ள எடுத்துக்கிறோம் வாயு அதனுடைய அணுநிறைக்கு சமமாக இருக்குன்னு சொல்லி போர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ராமலட்ட போர்ல தேர்ட் கொஸ்டின் கூடிய ஆன்சரா அது இருக்கும் போர்த் கொஸ்டின் சொல்றேன் ஹைட்ரஜனை பொறுத்து இணை திறனை கணக்கிடும் முறையை கூறுக நூத்தி முப்பத்தி நாலாவது பக்கம் அப்ப இணை திறன்னா என்ன இணையும் திறன் இப்ப சோடியம் குளோரைடு நம்ம சொல்றோம் சோடியம் குளோரைடு சொல்லி சொன்னோம்னா என்னன்னா ஒரு சோடியம் அணு ஒரு குளோரின் அணுவுடன் இணைந்து சோடியம் குளோரைடை கொடுக்கிறது இதே பேரியம் குளோரின் பிஎஸ்இஎல் எழும் போது ஒரு பேரியத்துக்கு ரெண்டு குளோரின் வேணும் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்துதான் தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்துதான் வந்து சேர்மங்களை குடிக்கிறது அது இணையும் திறன் அல்லது இணை திறன் சொல்றோம் அந்த இணை திறன் வந்து உங்களோட புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனை பொறுத்து ஆக்சிஜனை பொறுத்து குளோரினை பொறுத்து மூன்று விதமா குளோரினை பேச வச்சு ஆக்சிஜனை பேச வச்சு கால்குலேட் பண்றாங்க கேள்வி ஹைட்ரஜனை பொறுத்து என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை அத்தனிமத்தின் இணைதரன் எனப்படும் உதாரணமாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறில் அதோட நிறுத்திக்கலாண்டா என்னன்னு கேட்டுக்காக எடுத்து கேட்டு கேட்கல இல்லையா அதாவது என்ன இப்படி பாரு அதாவது ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையும் கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹெச் சிஎல்னா இது இந்த சிஎல் கூட இணையதுக்கு எத்தனை ஹெச் வேணும் ஒரு ஹெச் தான் வேணும் அப்ப குளோரினுடைய இணைதரன் ஒன்னு இதே ஹெச் டு ஓன்னு போறேன்னு வச்சுக்கோ அப்ப இந்த ஆக்சிஜன் கூட இணையக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எத்தனை ரெண்டு அப்ப ஆக்சிஜனுடைய இணைதரன் ரெண்டு குளோரினுடைய இணைதரன் எவ்வளவு ஒன்னு அப்ப ஹைட்ரஜனை பேஸா வச்சு இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன்னொன்னு என்ன விடுவாங்கன்னா ஹெச் டூ எஸ் ஓர்ம்பாங்க ஆக்சுவலா இந்த எஸ் ஓ போர்ங்கிறது சல்பேட்டு இந்த இது ஃபுல்லா வச்சுக்கணும் அப்ப இந்த எஸ் ஓ போருக்கு எத்தனை ஹைட்ரஜன் வேணும் ரெண்டு அப்ப சல்பேட்டினுடைய இணைதரன் எவ்வளவு ரெண்டு இப்ப புரியுதா ஒரு தனிமத்தினுடைய இணைதரன் என்பது அதோடு சேரும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கைக்கு சமம் சொல்லி நிறுவராங்க ஹைட்ரஜனை பொறுத்துதான் நம்ம இணைதரன் வந்து கணக்கிட்டாங்க அவங்க அடுத்து அயனினா என்ன அயனி தொகுப்புனா என்னன்னு கொடுத்து கேட்டுக்காடா நூத்தி முப்பத்தி நாலாவது முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு ரெண்டு பக்கமும் இருக்குதா ஆன்சர் எஸ் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல அயன் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நேற்று ஃபைவ்ல வந்து சாரி போர்ல வந்து பிப்த் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நேர்மின் சுமை அல்லது எதிர்மின் சுமை பெற்ற அணுக்களை அயனிகள் எனப்படும் போட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவ்வளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப சுமை இருக்கு அதாவது வெறு என்ஏ அப்படின்னா வந்து சோடியம் தான் வெறு என்ஏ அப
அணுக்கள் ஆக்சுவலி இட் சி வேறு இருந்த அணுக்கள் தான் இதுக்குள்ள மேல் மிஷமே அல்லது எதிர் மிஷமே போட்டோம் அது என்னமா மாறிடுது அயனியா மாறிடுது ராமன் நட்டர் ஃபோர்ல பிப்த் கொஸ்டின் இங்கு ஒரு வகை குறிச்சிருக்கிறோமா நூத்தி முப்பத்தி ஆறு பார்க்க சொன்னலடா அப்ப இங்க இருக்கு வேற ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ எலக்ட்ரான்களை இழப்பதாலோ அல்லது ஏற்பதாலோ உருவாக்க கூடியவை இப்படி அண்டரில் மணிக்கிங்க கூடியங்கிறத கூடியவை அயனி தொகுப்பு எனப்படுகிறதுன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க நிறைய சேர்ந்து வாரது என்னது உங்களுக்கு அயனி தொகுப்புன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கடா இந்த குளோரைடு சல்பேட் நைசோஃபோ டூ மைனஸ் ரெண்டு நைட்ரேட் ஒன்னு கார்பனேட் ரெண்டு பாஸ்பேட் மூணு ஆக்சைடு ரெண்டு சல்பைட் ரெண்டு அண்ட் ஹைட்ரோஆக்சைட் ஒன்னு இதெல்லாம் இதை வந்து நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலா இந்த மேல இருக்கிற குறிய வச்சு சொல்லிடலாம் ஒரு மைனஸ்னா ஒன்னு ரெண்டுன்னா ரெண்டு அது அந்த மேல இருக்கிற பிளஸ் மைனஸ் வச்சு அவங்க சொல்லிடுறாங்க நம்மளவா கண்டுபிடிக்க சொல்லும் போது அது தனியா மெத்தட் இருக்கு சரியா இதே வந்து இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து நேர அயனிகள் பிளஸ் சார்ஜ் என்ன சோடியத்துக்கு ஒன்னு பொட்டாசியத்துக்கு ஒன்னு அமோனியத்துக்கு ஒன்னு மெக்னீசியம்னா ரெண்டு கால்சியம்னா ரெண்டு அலுமினியம்னா மூணு இதுக்குமே கணக்கு இருக்குடா ஏன் வந்து எண்ணியக்கு மட்டும் ஒன்னு போடுறோம் ஒரு பிளஸ் போடுறோம் எம்ஜிக்கு ரெண்டு போடுறோம் ஏஎலுக்கு மூணு போடுறோங்கிறதுல அது வந்து தனியா கணக்கு இருக்குது அது போன போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா வேதி சமன்பாடு என்றால் என்ன நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது பக்கம் அப்ப என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து நீரை குடிக்கின்றன சொல்லிடும் இல்லையா அது அப்படியே வந்து குறியீடுகள் எழுதுறதுக்கு பெரிய வேதி சமன்பாடு எக்ஸாம்பிள் தான் வேதி சமன்பாடு என்பது ஒரு வேதி வினையை குறியீடுகள் மற்றும் வாய்ப்பாடுகள் வடிவத்தில் எடுத்து கூறும் குறியீட்டு முறையாகும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா இப்ப நான் என்ன எழுதுறேன்னா இப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடுனா வந்து கார்பனும் கூட்டல் ஆக்சிஜன் இல்ல கார்பனும் ஆக்சிஜன் என்னம்மா கார்பனும் ஆக்சிஜன் என்ன இதுல வினை படுபொருள்கள் இல்லையப்பா கார்பன் கூட்டல் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு போட்டுறமாமா அப்ப இதுல கேள்வி கேட்கலாம் இது வினைபடு பொருள்கள் கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் இது வினை விளை பொருள் கார்பன் டை ஆக்சைடு இத வந்து குறியீடுகள் மூலமாக கார்பனுடைய குறியீடு சி ஆக்சிஜனுக்கு ஓட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடுனா சி டுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி குறியீடுகள் வாய்ப்பாடுகள் மூலமாக எழுதுறதுக்கு பேர் தான் என்னது வேதி சமன்பாடு கீழ்காணும் தனிமங்களின் பெயர்களை எழுதுக சி ஓனா என்ன கார்பன் மோனாக்சைடு என் டூ ஓ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு என் ஓ நைட்ரிக் ஆக்சைடு பிசிஎல் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு இன்னும் கூட நீங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒண்ணு மட்டும் இருந்தா அதை மோனம்போம் ரெண்டு இருந்தா டைம்போம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குல்லடா அதை ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்குனால கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு போட்டோம் மூணு இருந்ததுன்னா டைம்போம் இப்ப எஸ்ஓ த்ரீன்னு சொல்றேன் வச்சுக்க எஸ்ங்கிறது கந்தகம் இது ஆக்சைடு அப்ப கந்தக மூணு ஆக்சைடு அதாவது சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு அப்படிம்பாங்க நாலு இருந்ததுன்னா டெட்ரா அஞ்சு இருந்ததுன்னா வந்து பென்டா அஞ்சு இருந்தா என்னது பென்டா அதனாலதான் இந்த இடத்துல பிசிஎல் ஃபைங்கிறது நான் என்ன சொன்னேன் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடுன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு இங்க வந்து எழுதி காமிச்சிருக்கேன் ரைட் சில்ட்ரன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சப் டைட்டிலா கூட போய் போடலாம் ஓவர் ரைட் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த எழுத்து வந்து வீடியோல போடும்போது சில கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரியுது அப்லோட் பண்ணும்பொழுது இதை நம்மளுக்கு சப் டைட்டிலா கீழே டைப் பண்ணி போட்டது நீங்க பார்த்து கரெக்டா குடிச்சுக்கலாம் இல்லையா சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா விரிவான விடையலின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கோடிட்ட இலக்க தனிமங்களின் இணை இணைதிறனை காண்க இதுலயுமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போகும் சொல்றேன் இப்பத்திக்கு மனப்பாடம் பண்ணலாமா நான் தெரிஞ்சு படிக்கலாமா உங்க கையிலதான் இருக்கு சரி விடுங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆனா என்ஏ சி எல்ல என்ஏ இணைதிறன் ஒண்ணு சி ஓ அதாவது இணைதிறன்னா பக்கத்து சிம்பிளான மெத்தட் ஒண்ணு சொல்றேன் அது கூட எத்தனை இருக்குது என்ஏ கூட ஒரு சி எல் இருக்குது ஒண்ணு இங்க பாருங்க ஒரு பி ஏ கூட ரெண்டு என்ஓ த்ரீ இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு போட்டிருக்காங்களா அப்ப ரெண்டு ஒரு சிய கூட ரெண்டு சிய இருக்குது ரெண்டு ஆனா இங்க ரெண்டு ஆக்சிஜன் தானே இருக்குது ஏன் நாலு போட்டிருக்கிறோம் இங்க ஏஎல் கூட ஒரு பி ஓஃப் இந்த போக மட்டும் ஃபுல்லா சேர்ந்தது பாக்கணும் ஒரு பி ஓஃப் தானே இருக்குது ஏன் மூணு போட்டிருக்கிறனா இது எல்லாமே அந்த இணைதிற நம்ம ஏற்கனவே அந்த டேபிள் நீங்க மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தங்கன்னு சொன்ன இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பேட்டுக்கு மூணு போட்டிருப்பாங்க ரைட் சொல்ல கார்பன் டை ஆக்சைட்லயே வந்து சி ஓட்டுன்னு சொல்லும் போது அது வேற கணக்கு கார்பனுடைய இணைதிறன் வந்து நாலு இணைதிறனை எப்படி கணக்கிடுறது அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட கிராம சேனல்ல வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம் இருந்தாலும்
மெக்னீசியம் இது என்னடானா அந்த எல் சிறுசாப்பா இந்த சி எல் எல் மட்டும் சிறுசா இதுல ஜி சின்ன லெட்டரா இதுல ஜி சின்ன லெட்டரா இதெல்லாம் மாறாம அப்படி எழுதணும் நீங்க பாட்டுக்கு வேற மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா அது தப்ப போயிடும் ஓகே சொல்றேன் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கேன்னா சில வினைகளை வந்து வார்த்தைகள்ல கொடுத்துட்டாங்க உங்களை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சமன் செஞ்சு முதல்ல வாய்ப்பாடு எழுதிட்டு அதை சமன் பண்ணணும் அதனை சமன் செய்கன்னா என்ன அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்றேன் சமன் செய்கன்னா ஒரு வாய்ப்பாடு ஒரு வேதி சமன்பாடு எப்ப சமன் செய்யப்பட்டதா ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல வினை அம்குறிக்கு லெப்ட் சைடு இருக்கல என்னது வினைப்பாடு பொருள்கள் அம்குறிக்கு ரைட் சைடு இருக்கிறது என்னது வினை விளை பொருள்கள் இல்லையம்மா அது நம்ம பல தடவை பார்த்துட்டோம் அப்ப இங்க இருக்கிற அணுக்களை நினைக்க இங்க இருக்கிற அணுக்களை நினைக்க சமமா இருந்தா அது சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாடு ஃபர்ஸ்ட் கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கணும் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு சி பிளஸ் ஓட்டு கிவிங் சி ஓட்டு ஒரு சி ஒரு சி ரெண்டு ஓ ரெண்டு ஓ சரியா போச்சு அது ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டிக்கா பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்து பாஸ்பரஸ் கூட்டல் குளோரின் யூஸ் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு கொடுத்துருக்காங்களா பாஸ்பரஸ் கென்டா குளோரைட்னா பாஸ்பரஸுக்கு பி போட்டுக்கிறோம் குளோரைடுக்கு வந்து குளோரினுக்கு சி எல் டு போட்டுக்கிறோம் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைனா பி சி எல் இது சமன் செய்யப்படாத சமன்பாடு ஏன்னா பிக்கு பி ஓகேடா ஆனா இங்க இருந்து ரெண்டு சி எல் இருக்குதா இங்க வந்து அஞ்சு சி எல் இருக்குது உடனே நீங்க இந்த இடத்துல மூணு போட்டுற கூடாது இந்த ரெண்டு அஞ்சா மாத்திர கூடாது என்ன மெத்தடுனா முன்னாடி தான் நம்பர் சேர்த்தணும் இதுக்கு முன்னாடியோ இதுக்கு முன்னாடியோ சேர்த்துட்டே போடணும் அப்ப இந்த ரெண்டை என்ன பண்ணனாலும் அஞ்சாக்க முடியாது ஆனா நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த அஞ்ச பத்தாக்கிறதுக்கு இது ரெண்டு அளவு இருக்கிறோம் அப்ப இந்த ரெண்டு பத்தாக்களுக்கு எதாவது இருக்கணும் அஞ்சு அளவு இருக்கணும் அதனால அஞ்சு போட்டாச்சு இந்த அஞ்சு போட்டதுனால அஞ்சு பெருக்கள் ரெண்டு பத்து சீல் ஆயிடுச்சு இங்க ரெண்டு பெருக்கள் அஞ்சு பத்து சீல் ஆயிடுச்சு ஆனா இங்க பி ரெண்டு போட்டனால ரெண்டு பி ஆயிடுச்சு இங்க ஒரு பி தானே அப்ப பிக்கு முன்னாடி ரெண்டு போடு அடுத்து சல்பர் கூட்டல் ஆக்சிஜன் கிவிங் சல்பர்னா எஸ் பிளஸ் ஓட்டு கிவிங் எஸ் ஓட்டு அது ஆல்ரெடி வந்து சமன் செஞ்சுதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது இது பாருங்க மெக்னீசியம் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் யூஸ் மெக்னீசியம் குளோரைட் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் சமன் செய்யப்படாத கீழே எழுதிக்கண்டா ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிட்டு அப்புறம் எழுதுங்க மெக்னீசியத்துக்கு எம் ஜி போட்டுக்கப்பா ஹைட்ரஜன் குளோரைடுக்கு வந்து ஹெச் சி எல் போட்டுக்கோ இது வராது ஹெச் சி எல் போட்டுக்கோ அம்புக்குறி போட்டுக்கோ எம் ஜி மெக்னீசியம் குளோரைனா அதோட ஃபார்முலா எம் ஜி சி எல் டு போட்டுக்கோ ஹைட்ரஜனுக்கு ஹெச் டு போட்டுக்கோ இப்ப கம்பேர் பண்ண எம் ஜிக்கு எம் ஜி ஓகே ஆனா இங்க சி எல் ஒரு சி எல் ஒண்ணுமே இல்லை என்ன எழுத்தோ ஒரு சி எல் தான் இருக்குது இங்க ரெண்டு சி எல் இருக்குது அப்ப உடனே இந்த இடத்துல ரெண்டு போடலாமா போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கணும் இல்லையா எங்க போடணும் முன்னாடி தான் போடணும் அப்ப முன்னாடி இங்க போட்டு ரெண்டுன்னு அப்ப ரெண்டு இன்ட்டு சி எல் என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு சி எல் எம் ஜிக்கு எம் ஜி ஆயிடுச்சு ஆனா இந்த ஹெச் என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு பெருக்கள் ஹெச் என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு இங்க வந்து ஹெச் டூன்னு இருக்கா அப்ப ரெண்டு ஹெச் நாலு ஹெச் டூ நாலு ஒன்னு தானா சொல்லி சொல்லி பாக்கணும் எடுத்தோடனே பேனாவில போடாம பென்சில் வச்சு போட்டு போட்டு பாத்துட்டு வரலன்னா அடிச்சு அடிச்சு மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் எழுதி பார்க்கும் பொழுதுதான் அது வந்து கரெக்டா வரும் அடுத்து இதே மாதிரி உங்களுக்கு நாலாவது கணக்குல பாத்தீங்கன்னா சாரி நாலாவது கொஸ்டின்ல சமன்பாடு கொடுத்து சமன் செய்ய சொல்றாங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ஏ பிளஸ் சி எல் டூ கிவிங் என்ஏ சி எல் இருக்கம்மா என்ன பண்ணலான்னடா என்ஏக்கு என்ஏ ஓகே இங்க சி எல் ரெண்டு சி எல் இருக்குது இங்க ஒன்னுதே இருக்குது இந்த ஒன்னு ரெண்டாம் மத்தியிலிருக்கு இங்க போடக்கூடாது இங்க போட்டுறோம் ஒட்டை அப்ப ரெண்டு இன்ட்டு சி எல் சி எல் டூ சரியாயிடுச்சு இங்க ரெண்டு போட்டதுனால என்ஏ இந்த ரெண்டுங்கிறது என்ஏக்கும் சி எல்லுக்கும் பொது அப்ப இங்க ரெண்டு என்ஏன் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால என்ஏக்கு முன்னாடி ரெண்டு போட்டுறோம் சி ஏ பிளஸ் என் டூ கிவிங் சி ஏ த்ரீ என் டூ சொல்லும் பொழுது இங்க சி ஏ த்ரீனா மூணு சி ஏ இருக்குது அப்ப இங்க மூணு போட்டுக்குங்க அப்ப இங்க மூணு முன்னாடி மூணு போட்டேன்னா மூணு சி ஏ இங்க ரைட்டு அவ்வளவுதான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இங்க என் டூ இருக்குது இங்க என் டூ தான் இருக்குது என் டூ பிளஸ் ஹெச் டூ கிவிங் என் ஹெச் த்ரீன்னு இருக்குதா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு என் ஒரு எண்ணுதே இருக்குது இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்க மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது என்ன பண்ணலாம்னு மெத்தடுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு ரெண்டால பிறகுனா ஆறு ஆயிரும் அப்ப முன்னாடி ரெண்டு போட்டனே மூணு இன்ட்டு மூணு இங்க மூணு ஹெச் ஹெச் த்ரீன் என்ன எடுத்தோம் மூணு ஹெச் இருக்குது ரெண்டால பிறகுனா ஆறு ஆயிருதான் அப்ப இந்த இது ஆறு ஆகணும்னு என்ன பண்ணணும் மூணாவது பிறக்கணும் அப்ப இங்க ரெண்டு போட்டோன்னே இந்த எண் என்ன ஆயிருது
ரொம்ப டைம் எடுக்குங்கனால கொஞ்சம் கடகடன்னு சொல்லிட்டு போறது சொல்றேன் நீங்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் ஈக்குவேஷன் படிக்காதனால இது கொஞ்சம் ஒரு கடகடன்னு போற மாதிரி தான் இருக்கும் புரியல அப்படின்னு சொல்லி விட்டாதீங்க வீடியோ அது பிளேபேக் ஸ்பீட வந்து ஸ்லோ பண்ணி பாருங்க நீங்க மறுபடி சொல்லிட்டே பாருங்க அதாவது என்ன மெயினா பாக்கணும்னா இந்த சைட்ல எல்லாம் கீழே நம்பர் போட்டு மாத்தி விட்டு போக கூடாது முன்னாடி தான் போடணும் இதுக்கு போட்டா இது மாறிடும் இதுக்கு போட்டா இது மாறிடும் அப்ப எனக்கு டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்க மட்டும் டக்குன்னு என்ன ரெண்டு போடும்பாங்க ரெண்டு போட்டா கூட சரி ஒன்னு போட்டு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு போட்டு பாருங்க முடியலன்னா ஒன்னு அதுலயே இருக்கு ரெண்டு போட்டு பாக்குறோம் சரி இல்லையா மூணு போடுறோம் நாலு போடுறோம் திடீர்னு அவங்க எடுத்தோடனே அஞ்சு போடுவாங்க எனக்கு இவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி எடுத்த உடனே அஞ்சு போட தெரியுது நம்மளுக்கு வரமாட்டேங்குதுன்னு நினைப்பேன் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் அடுத்தடுத்து போடும் பொழுதுதான் வரும் சரியா இப்ப இதுக்கு நீங்க என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க சிஎஸ்இஓ த்ரீ பிளஸ் ஹெச் சிஎல் கிவ் சிஎஸ்இஎல் டூ பிளஸ் சிஓ டூ பிளஸ் ஹெச் டூ அவங்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப நம்ம ஒவ்வொன்னா செக் பண்ணலாமா ஒரு சிஏக்கு சிஏ ரைட்டு ஒரு சி இருக்குது ஒரு சி ரைட்டு மூணு ஓ இருக்கு இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு இங்க ஒரு ரெண்டு ஓ இருக்கா இங்க ஒரு ஓ இருக்கா ரைட்டு மூணு ஓ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஹெச் பாக்குறீங்க ஒரு ஹெச் தான் இருக்குது ஆனா இங்க ரெண்டு ஹெச் இருக்குது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் முன்னாடி ரெண்டு போட்டனா போட்டேன் அப்ப ஹெச் ரெண்டு ஹெச் இங்க ஹெச் சரியாயிடுச்சு சி எல் இங்க வந்து முன்னாடி ரெண்டு போட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு சி எல் ஆயிடுச்சு இங்க சி எல் டூ இருக்குல்ல ரைட் இது பிபிஎன்ஓ த்ரீ அவங்க என்ன கொடுக்க சரியா பிபிஎன்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் கியூஸ் பிபி கொடுத்துருக்காரு இதுல நீங்க என்ன கவனிக்கணும்னா பிபிக்கு பிபி எனக்கு என்னன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த சைட்ல ரெண்டு வந்தா என்ன அர்த்தம்னா என்னால் பெருக்கணும் என் டூ ஆயிடுது என்ன ஆயிடுது என் டூ ஆயிடுது இங்க மூணு ஓ இங்க ஒரு ரெண்டு ஆள் பெருக்குனா முவி ரெண்டு ஆறு ஆயிடுது புரியுதா அதை வச்சு நம்ம கவனிக்கணுமா முன்னாடி ரெண்டு போட்டேன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரைட்டா வரும் அதாவது டூ ரெண்டு பிபி என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் கேவ்ஸ் டூ பிபிஓ பிளஸ் ஃபோர் என்ஓ டூ பிளஸ் ஓட்டுன்னு சொல்லி போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வரும் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் மா உயர் சந்தனி வினால் ரெண்டு கொஸ்டின் குறைச்சிருக்கிறாங்க ஒரு எடை குறைந்த சக்கரத்தை எதிர்மின்வாய் கதைகள் வரும் பாதையில் வைக்கும் பொழுது சக்கரம் சுழல்கிறது ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது பக்கம் நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றன கேத்தோடு கதிர்கள் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டவை எனவே இவை நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன எழுதி அதோட நிறுத்தாம பிளஸ் கொஸ்டின் ஓட்டிருக்கா அப்படின்னு என்ன எடுத்தம்னா அது கூட இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு அண்டர்லைன் பண்ணது கூட எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் பிளஸ் எனவேன் போட்டுக்கணும் எனவேன் போட்டு பிளஸ் கொஸ்டின் என்ன எனவேன் எழுதிட்டு ஒரு எடை குழந்தை சேர்த்து அது மேல கருதி வைக்கும் பொழுது சக்கரம் சொல்கிறது இந்த ஏன் அடிச்சு விட்டு போட்டு சரியா அடுத்து எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்னோட்டம் கொண்டவை என்பதை எவ்வாறு நிறுவிப்பாய் அது நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது பக்கம் இருக்குது எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின் எதிர்மின் வைக்கிறதுகள் கேத்தோடு கதிர்கள் எதிர்மின் சுமை கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் சொன்ன எப்படி நிறுவித்தேன்னா ரோமலட சிக்ஸ்ல செகண்ட் கொஸ்டின் கேத்தோடு கதிர்கள் எதிர்மைய பெற்றுள்ளன அந்த அவைங்கள் போல ஏனெனில் அவை முட்டிட்டோ போட்டுக்கோங்க ஏனெனில் அவை மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன இதோடு நிறுத்தக்கூடாதுனா சரியா அவை விளக்கமடையும் திசையை பொறுத்து இதை விட சிம்பிளா எப்படி சொல்லணும்னா நான் என்ன சொல்லணும்னா இங்க எழுதுற இது எழுதணும்டா அதாவது இது எழுதக்கூடாது மாத்தி எழுதணும் கவனிச்சுக்கோங்க அயனோடு கதைகள் போல எதிர்மின் கதைகள் போட்டுக்கோங்க எதிர்மின் கதைகள் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கப்படுகின்றன அவை நேர்மின்னூட்டம் பெற்றுள்ளதான எதிர்மின்னூட்டம் பெற்றுள்ளதால் நேர்மின் வாயை நோக்கி விளக்கமடைகின்றன புரியுதா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் நாங்க குடிச்சு கொடுத்தோம் இல்லையா நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல அந்த அந்த இதுல குடிச்சோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட் எத்தனை அதோட சேர்த்து நீங்க என்ன பண்றீங்க இங்க குடிச்சோம் இல்லையா நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல அந்த ரெண்டு குடிச்சுட்டு இப்படி எழுதுங்க ஆனோடு இப்ப அணில் மின்வை நிலை நிலையா போட்டுக்கோங்க ஆனோர் கதைகள் போல என்னது எதிர்மின் வாய் கதைகள் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கப்படின அவை நேருங்கிறது போல என்ன பண்ணணும் எதிர்மின்னோட்டம் பெற்றுள்ளதால் எதிர்ப்பு போல என்ன பண்ணணும் நேர்மின் வாய் நோக்கி விளக்கமடைகின்றனு சொல்லி எழுதணும் உங்களுக்கு அது கரெக்டான ஆன்சரா வரும் அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துக்கிறாங்கப்பா அந்த ருத்தேஷ் ஹரி கணிஷ்கான் சொல்லி மூணு தாகிதா மூணு நாலு பேர் என்ன பண்றாங்க கிணத்து தண்ணி ஆற்று தண்ணி கூடத்துல இருந்து நிலத்தடி நீர் தண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுல வந்து என்ன கொண்டு வர்றாங்க டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புறாங்க அந்த டெஸ்ட்ல இருந்து ரிசல்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா தண்ணிலையுமே ஹைட்ரஜ
அது அடுத்தது இது எவ்விதிக்கு உட்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது மாறா வீத விதிக்கு உட்பட்டதுன்னு சொல்லி எழுதிடலாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த பாடத்தில் இருக்க சொல்றேன் சப்போஸ் நம்மளோட வீடியோ பாக்குறவங்க எக்ஸாம்களுக்கு பிரிப்பேர் பண்றவங்களா இருந்தது அவங்களுக்கு சயின்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குதுங்கிற மாதிரி இருந்தா ஆறு முதல் பத்து வரை உள்ள வகுப்புகள்ல எந்த அறிவியல் பாடத்துக்கு நம்ம பாடத்தவே வீடியோவை போடலாம் அப்படிங்கிறத உங்களோட கமெண்ட்ல சொல்லுங்க உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ